are going to discuss circles continuation part 9 so we have all parts in our youtube channel now with youtube channel any parts are there who want to get full marks in ipe who want to learn the subject part 1 nunchi complete any parts unta any parts jagratha koncha time spend chesi chudandi you no need to go to classes it's more than enough జస్ట్ మీ దగ్గర ఉన్న టెక్స్ట్ బుక్ ముందు పెట్టుకోండి ప్రతి ప్రాబ్లమ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా నేర్చుకోండి ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రాస్తున్నా ప్రాక్టీస్ చేయండి మోర్ దాన్ అయినా ఫ్యూల్ గెట్ ట్వంటీ టూ మార్క్స్ ఇన్ ఐపీ ఇన్ ఏపీ ఆర్ తెలంగాణ అండ్ తెలంగాణ ఓకేనా సో సి నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఏపీ తెలంగాణ ఇఫ్ యూ వాంట్ సర్కిల్స్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ఎఫ్ మోర్ దాన్ ఎన్ఎఫ్ ఆల్ పార్ట్స్ వన్ బై వన్ చూడండి అండ్ షేర్ టు మ్యాక్సిమం స్టూడెంట్స్ తెలుగులో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా కాబట్టి జస్ట్ షేర్ టు మ్యాక్సిమం స్టూడెంట్స్ ఓకే సో ఇయర్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సర్కిల్ ఇన్ ప్రీవియస్ వీడియో విల్ లర్న్ అబౌట్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సర్కిల్ అంటే పాయింట్ సర్కిల్ లోపల ఉందా సర్కిల్ బయట ఉందా సర్కిల్ మీద ఉందా చెప్పడానికి మనకు త్రీ కండిషన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇఫ్ ఎస్ డబల్ వన్ ఎస్ డబల్ వన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్ ఎస్ డబల్ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆన్ ద సర్కిల్ ఎస్ డబల్ వన్ లెస్ దెన్ జీరో ఇన్ సైడ్ ద సర్కిల్ ఇన్ సైడ్ ద సర్కిల్ సెంటర్ ఎక్కడ ఉంది ఆన్ ద సర్కిల్ అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్ సో దట్ ఈస్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సర్కిల్ బట్ దిస్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఏ లైన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సర్కిల్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఓకే రైట్ ఇన్ టూ వేస్ విల్ డిస్కస్ దిస్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఏ లైన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సర్కిల్ ఒకసారి చూద్దాం కేస్ వన్ ఏంటంటే లైన్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఉండొచ్చు దిస్ ఈస్ వన్ పొజిషన్ వేర్ సెంటర్ ఇక్కడ కేస్ టూ ఏంటంటే లైన్ ఆన్ ద సర్కిల్ అంటే టచ్ అవ్వకుంటూ వెళ్ళొచ్చు ఆన్ ద సర్కిల్ ఉండొచ్చు దిస్ ఈస్ కేస్ టూ థర్డ్ కేస్ ఏంటంటే లైన్ ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వచ్చు విచ్ ఈస్ ఎట్ టూ డిస్టింక్ట్ పాయింట్స్ అనమాట సో ఇయర్ సెంటర్ 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 రేడియస్ రేడియస్ వినో సెంటర్ టు ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద సర్కిల్ రేడియస్ అయినా సో ఇయర్ ఆల్సో దిస్ ఈస్ రేడియస్ నౌ సిక్ ఒక లైన్ ఇచ్చాడు ఒక సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు డయాగ్రామ్స్ విల్ నాట్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఆల్వేస్ సో గివెన్ సర్కిల్ అండ్ లైన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ చెక్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద లైన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద సర్కిల్ అన్నాడు సో లైన్ విల్ బి గివెన్ ఓవరాల్ గా ఐ మీన్ కామన్ సెన్స్ లో చెప్పొచ్చు ఎలా అంటే పాయింట్ విచ్ ఇస్ సెంటర్ సెంటర్ నుంచి ఈ లైన్ కి డిస్టెన్స్ కనుక్కోవచ్చు వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ ద లైన్ పాయింట్ ని సెంటర్ అనుకుందాం లైన్ ని ఏక్స్ ప్లస్ బీవే ప్లస్ ఈక్వల్ జీరో అనుకుందాం దెన్ పాయింట్ టు లైన్ డిస్టెన్స్ ఆల్రెడీ వీ లర్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ ఇయర్ సపోజ్ పాయింట్ పి ఎక్స్ వన్ వై వన్ అయితే లైన్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సీక్వల్ టు జీరో అయితే దెన్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ టు ద లైన్ విచ్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా వాట్ డి ఈక్వల్ టు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డి అనుకుందాం మాడ్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ వన్ ప్లస్ బీవై వన్ ప్లస్ సి బై రూట్ ఓవర్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఓకే ఆల్రెడీ యూనో దిస్ ఫార్ములా రైట్ సో ఇక్కడ సెంటర్ పాయింట్ లైన్ ఇది సేమ్ సెంటర్ పాయింట్ లైన్ ఇది సెంటర్ పాయింట్ లైన్ ఇది సో ఈ సెంటర్ నుంచి లైన్ కి డిస్టెన్సెస్ ఈ మూడు కేసెస్ లో కూడా కనుక్కోవచ్చు వీ కెన్ ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద లైన్ టు ద ఫ్రమ్ ద సెంటర్ టు ద లైన్ బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా వేర్ సెంటర్ ఈస్ ఎక్స్ వన్ వై వన్ సమ్ టైమ్స్ సెంటర్ జీరో కామా జీరో ఉండొచ్చు నెగిటివ్ ఉండొచ్చు పాజిటివ్ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఈస్ ద సెంటర్ అండ్ ద లైన్ ఈస్ ద లైన్ గివెన్ లైన్ సో ఇక్కడ For every circle, we can find radius, right? By using the formula of root over g square plus f square minus c, or the direct standard formula of r is the radius. <coughs> the circle is the radius of the center. We will do that in the first video. Okay. So, now you have the center. The distance is the formula of the distance. The distance is the formula of the distance. And the distance is the formula of the distance. Also, we can find from the center to the line. Okay. Now, we can compare these two. For example, సెంటర్ నుంచి లైన్ కి ఉన్న డిస్టెన్స్ డి కదా డి అనేది మనకున్న సర్కిల్ కి రేడియస్ కి ఈక్వల్ అయింది అనుకో ఇలా ఉంటది సో డి అంటే ఇదే అండ్ ఆల్సో సెంటర్ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ కూడా రేడియస్ అవుతుంది చూడు ఇది రేడియస్ కూడా అవుతుంది ఇవన్నీ రేడియస్ లే సో ఎప్పుడైతే రేడియస్ అయిన పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ విల్ గెట్ సేమ్ అప్పుడు మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే లైన్ టచెస్ గివెన్ సర్కిల్ సో ఎప్పుడైతే If a line touches the
ఇక్కడ చూడండి ఆర్ ఇది బట్ డి ఇది సో ఆర్ కంటే డి బిగ్గా ఉంది అంటే ఎప్పుడైతే లైన్ సెంటర్ ఐ మీన్ సర్కిల్కి టచ్ కాకుండా ఇంటర్సెక్ట్ కాకుండా బయట ఉందనుకోండి అప్పుడు కండిషన్ ఏమొస్తుంది అని అంటే ఆర్ లెస్ అండ్ డి అయితే అంటే ఆర్ వాల్యూ ఫైవ్ వచ్చింది ఈ డి వాల్యూ సెవెన్ వచ్చింది అనుకోండి దెన్ వీ కెన్ కన్క్లూడ్ దట్ ఆర్ లెస్ అండ్ డి ఆర్ లెస్ అండ్ డి అంటే ఏంటి అంటే లైన్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ సో వీ కెన్ ఐడియా లైన్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ గివెన్ సర్కిల్ ఓకే దెన్ ద కండిషన్ ఈజ్ వాట్ ఆర్ లెస్ అన్ జీరో సో ఓకే ఇది ఇఫ్ అండ్ నో లీవ్ రాసుకోవచ్చు మనము ఎందుకంటే ఆర్ లెస్ అన్ డి అయితే అవుట్ సైడ్ ఉందంటే అవుట్ సైడ్ ఉందంటే ఆర్ లెస్ అన్ జీ అవుతుంది ఆర్ ఈక్వల్ టు డి అంటే టచ్ అయితున్నట్టు టచ్ అయిందంటేనే రేడియస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ టు పర్మెంట్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ అండ్ ద లాస్ట్ కండిషన్ ఏంటి అంటే ఇది చూడండి ఇది రేడియస్ ఇది పర్మెంట్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ దాకా వస్తే రేడియస్ కాబట్టి రేడియస్ కంటే పర్మెంట్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ చిన్నగా ఉంది సో వీ కెన్ రైట్ వాట్ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ డి అంటే డి కంటే ఆరే ఎక్కువ ఉంది ఎప్పుడైతే ఓపెన్ డిక్లర్ డిస్టెన్స్ అనేది ఆర్ కంటే చిన్నగా ఉంటుందో ఇఫ్ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ ఓపెన్ డిక్లర్ డిస్టెన్స్ దెన్ వీ కెన్ సే వాట్ లైన్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది ఇంటర్సెక్ట్ సర్కిల్ సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో డిఫెండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ సింపుల్ సో ఇఫ్ లైన్ ఇంటర్సెక్ట్ ద సర్కిల్ దెన్ వాట్ కండిషన్ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ డి సో ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ డి లైన్ ఇంటర్సెక్ట్ ద సర్కిల్ ఆర్ ఈక్వల్ టు డి లైన్ టచ్ఎస్ ద సర్కిల్ ఆర్ లెస్ దెన్ డి లైన్ అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్ ఈ త్రీ కండిషన్స్ ఇలా వస్తాయి అనమాట మనకి ఓకేనా నావ్ రైట్ సో ఇయర్ ఇక్కడ కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తాను చూడండి ఎలా అంటే ఇంతకుముందు లైన్ ఈక్వేషన్ తీసుకోవాలి సర్కిల్ ఈక్వేషన్ తీసుకోవాలి తీసుకుంటే ఎలా వస్తాయి కండిషన్స్ అనేవి మనం రాయాలి ఆర్ లెస్ అండ్ డి లైన్ అవుట్ సైడ్ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు డి లైన్ టచ్ఎస్ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ డి లైన్ ఇన్ సైడ్ విచ్ ఈస్ ఇంటర్సెక్టింగ్ ఇట్ టూ డిస్టింక్ట్ పాయింట్స్ అనమాట ఓకేనా సో నావ్ యా సారీ ఫర్ ద డిస్టర్బెన్స్ సో హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఈక్వేషన్ ఇస్తే ఎలా చేయొచ్చు అని ఇక్కడ మీకు ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ ఇక్కడ మనం త్రీ కేసెస్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం వన్ టూ త్రీ కేసెస్ కదా ఈ త్రీలో చాలా ఇంపార్టెంట్ కేసు ఏంటంటే ఇది దిస్ హ్యాస్ మ్యాక్సిమం రోల్ ఇన్ నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ సి సో ఎందుకు అని అంటే ఇక్కడ చూడండి కండిషన్ ద లైన్ ఈస్ టచ్చింగ్ ద సర్కిల్ లైన్ టచ్ అవుతుంది సో వీ ఆల్రెడీ లర్న్ ఇన్ బిఫోర్ సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఏంటి అంటే ఇఫ్ ఏ లైన్ టచ్ఎస్ ద సర్కిల్ ఆర్ ఇఫ్ ఏ లైన్ టచ్ఎస్ ద కర్వ్ దాన్ని ఏమంటాం అంటే టాంజెంట్ అంటాం దిస్ ఈస్ కాల్డ్ టాంజెంట్ సో ఈ టాంజెంట్ రిలేటెడ్ గా ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం మనం సో వాడు క్వశ్చన్ ఇలా అడగచ్చు ఇఫ్ ఏ లైన్ టచ్ ఎస్ ద సర్కిల్ కండిషన్ ఏంటి ఆర్ ఈక్వల్ టు డి ఇఫ్ ఏ లైన్ ఈస్ టాంజెంట్ టాంజెంట్ టు ద సర్కిల్ దెన్ కండిషన్ ఏంటి ఆర్ ఈక్వల్ టు డి సో టాంజెంట్ అన్న టచ్ ఎస్ ద సర్కిల్ ఆర్ టచ్ ఎస్ ద కర్వ్ అన్న ఒకటే ఏంటి అది ఆర్ ఈక్వల్ టు డి ఇక్కడ కర్వ్ అంటే సర్కిల్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద కర్వ్ యుల్ గెట్ డిఫరెంట్ ఓకేనా సో ఇక్కడ సర్కిల్ ఈ లైన్ టచ్ చేస్తే దాన్ని టాంజెంట్ అంటాం టాంజెంట్ కండిషన్ ఏంటంటే ఆర్ ఈక్వల్ టు డి అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ లర్న్ ఇన్ డిఫరెంట్ వన్ దట్ ఈస్ వాట్ సో సి నేను ఒక లైన్ తీసుకుంటున్నా ఏ లైన్ తీసుకుంటున్నా వై ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి అనే ఒక లైన్ తీసుకుంటున్నా అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ సర్కిల్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద సర్కిల్ సో ఇప్పుడు ఈ లైన్ సర్కిల్ ని ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తే టచ్ చేస్తే సారీ ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తే టచ్ చేస్తే నైదర్ ఇంటర్సెక్ట్ నా టచ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది కండిషన్స్ అనేది నేను చెప్తాను ఒకసారి రఫ్ గా ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఎందుకు అంటే ఆర్ ఉంది ఇక్కడ మనకి ఆర్ ఈస్ ఆర్ ఓన్లీనా కానీ డి కావాలి డి అంటే ఏంటి ఈ సర్కిల్ అంటే ఇవి అన్ని సర్కిల్స్ అవే దిస్ ఈస్ రఫ్ డయాగ్రామ్ మళ్ళీ చెప్తున్నా దీనికి సెంటర్ జీరో కామా జీరో అంటే ఇక్కడ ఉండాలి కదా సార్ అన్నట్టు దిస్ ఈస్ ఎ రఫ్ డయాగ్రామ్ టు అండర్స్టాండ్ ఓకే సో ఈ సర్కిల్ కి అంటే ఈ సర్కిల్ కి సెంటర్ నుంచి దీని సెంటర్ నుంచి ఈ లైన్ కి డిస్టెన్స్ డి కదా సో ఒక్కసారి కనుక్కుంటే అన్నిటికీ అదే డిస్టెన్స్ వాడచ్చు నేను కనుక్కుంటున్నా ఇక్కడ డి ఈక్వల్ టు ఫామ్ ఇదే కాబట్టి డి ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ దిస్ సర్కిల్ దీనికి సెంటర్ ఏంటంటే జీరో కామా జీరో మళ్ళీ సెంటర్ మార్చి మళ్ళీ మూడు కండిషన్స్ రాసుకోవాలి మనం సో దీనికి సెంటర్ ఏంటి అంటే జీరో కామా జీరో ఈ జీరో కామా జీరోనే మనకున్న సిఈసిఈసి అంటే పాయింట్ ఈ పాయింట్ అనమాట 
See by root over a square plus b square, a square and m square, b square into minus one whole square, which is m square plus one. And already straight line lo mana ko question nalsa intente. Point ni je perpendicular distance idhi. Kani origin ni je perpendicular distance. Jepu du gora mod constant by root over a square plus b square. Ikar constant ante c ho. This is the constant. So finally ikar mana distance hai mochi nante mod c by root over one plus m square hochi ni. This is nothing but d. And what about r sir? R ante r ekar na. ఇప్పుడు కండిషన్స్ అన్నింటిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఈ కండిషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎలా ఉంటది ఆర్ ఏంటి ఆర్ ఏ రైటింగ్ హియర్ దట్ ఇంప్లైస్ ఆర్ లెస్ దెన్ వాట్ ఇస్ డి మాడ్ సి బై రూట్ ఓవర్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ దిస్ ఇస్ ద కండిషన్ ఓకే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ గా డి రాయడానికి బదులు మనం ఏం చేస్తాం అంటే డి అంటే ఏంటో కూడా రాసేస్తాం మనం అంటే ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ కూడా వచ్చేద్దాం ఆర్ అంటే ఆర్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ వాట్ ఇస్ డి మాడ్ సి బై రూట్ ఓవర్ 1 plus m square and here also r equal to d kada that implies what we can write r equal to mod c by root over 1 plus m square i said that nenu em cheppanante manaki tangent related e chaala useful manaki kabatti nenu deenni expand chestunna ee rendu ini kuda chesukochu em chestunna ikkada ante ikkada em chestunna ante jagratha observe cheyandi chaala important chaala mandi deni skip chestu untaru y equal to mx plus c anedi ఇది 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 మూడు పొజిషన్ లో ఉంది ఇక్కడ ఉన్న లైన్ అనేది ఇది టాంజెంట్ కాదు వైకుల్ ఎం ఎక్స్ ప్లస్ ఈజ్ అ లైన్ విత్ స్లోప్ ఎం అండ్ వై ఇంటర్సెప్ట్ సి ఇది ఎప్పుడైతే వచ్చి దీన్ని టచ్ చేస్తుందో అప్పుడు టాంజెంట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే టాంజెంట్ అవుతుందో ఈక్వేషన్ మారిపోతుంది ఇలా ఉండదు మళ్ళీ ఇది ఎందుకంటే ఇది టాంజెంట్ కాదు ఇది టాంజెంట్ అయితే కండిషన్ ఇది మరి ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది అండర్స్టాండ్ సో ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు మనం రాస్తున్నాం అనమాట so if this line is touches the circle this is the condition then a tangent equation entante y equal to mx plus c kada a c ante enti so ikkada c ante manam enta find chestunna so ee 1 plus m square ni teesukarandi r root over 1 plus m square is nothing but mod c mod ni eliminate cheyandi simply ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వచ్చేస్తుంది దట్ ఈ సి ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ రూట్ ఓవర్ వన్ ప్లస్ ఎం స్క్వేర్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సి రిమంబర్ ఇది చెప్పినా ఇది చెప్పినా ఒకటే ఎందుకు సార్ ఇది రాస్తున్నాం అంటే మనం ఈక్వేషన్ రాసుకోవాలి అంటే ప్లస్ సి రావాలి ఆ సి అంటే ఏంటంటే ఇందులో వచ్చి సి వస్తుంది ఆ సి ఇక్కడ రాసేస్తున్నా దట్ ఈస్ వాట్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ రూట్ ఓవర్ వన్ ప్లస్ ఎం స్క్వేర్ సో దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ సో టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ ఫైన్ చేయండి అంటాడు ఒక సర్కిల్ ఇచ్చేసి ఆ టాంజెంట్ కి స్లోప్ ఇచ్చేస్తాడు ఇంక్లినేషన్ ఇచ్చేస్తాడు సర్కిల్ ఇచ్చేసి దెన్ వీ గెట్ ఆర్ ఇంక్లినేషన్ ఇచ్చాడు ఎమ్ ఈక్వల్ టు టాన్ టీటా ఎం వచ్చేస్తుంది ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది సో ఇయర్ వీ హ్యావ్ టు రిమంబర్ వన్ థింగ్ వాట్ యు నో దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ టు దిస్ సర్కిల్ నాట్ ఫర్ ఆల్ సర్కిల్స్ అంటే సెంటర్ జీరో కామా జీరో ఉన్న సర్కిల్స్ కి మాత్రమే ఇది ఇది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ సెంటర్ ఉందనుకోండి జీరో కామా జీరో కాకుండా తమ హెచ్ కామాకే కానీ మైనస్ జీ మైనస్ ఎఫ్ కానీ అలా ఉన్నప్పుడు ఈక్వేషన్ కొంచెం మారిపోతుంది అది ఎలా మారుతుంది అనేది నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను నేను ఓకే సో దిస్ ఈస్ అక్వేషన్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ ఫోర్ దిస్ సర్కిల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇలా క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అనుకో ఫైన్ ద టాంజెంట్ విచ్ ఈస్ మేకింగ్ ఇంక్లినేషన్ టీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ విత్ ఎక్స్ యాక్సెస్ ఫర్ ద సర్కిల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ so just to compare this with this what is r r equal to 4 4 ante 2 aipothundi kada r equal to 2 aitundi and also m theta ichadu ante m vachestadi kada m equal to tan theta tan 60 tan 60 which is nothing but root 3 ee rendu iskochi indra substitute cheyandi endukante vaade em antunnadu find tangents antunnadu nenu raayaledu find tangents antunnadu kabatti ikkada substitute chesanu antu you will get what y equal to m ante root 3 x plus r minus r r ante 2 root over 1 plus m ante again root 3 whole square 3 and 3 plus 1 4 root 4 ante 2 2 2 ja 4 so y equal to what you will get root 3 x plus r minus 2 2 ja 4 so 3 root 3 x ikkade undu kada y nadu theesukelthe meeku em aitundi ante ikkada rasthunna nenu so that is what root 3 x plus r minus first y raddam root 3 x minus y ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే రెండు టాంజెంట్స్ వచ్చినాయి సార్ హౌస్ సార్ రెండు టాంజెంట్స్ వస్తాయి అంటే ప్యారల్ గా రెండు ఉంటాయి కదా ఏ సర్కిల్ కి అయినా చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ టాంజెంట్ ఉంటే ఇక్కడ ఒక టాంజెంట్ సో అలా ప్యారల్ గా రెండు టాంజెంట్స్ వచ్చాయి అనమాట దీస్ టు అర్ ద టాంజెంట్స్ సో ప్యారల్ లైన్స్ అంటేనే మీకు మళ్ళీ ఏమైతుంది సార్ మరి యాంగిల్స్ ఏముంటుంది సార్ అంటే ఇక్కడ సిక్స్టీ ఉంటే ఇక్కడ కూడా సిక్
with x axis we are finding okay na so this is about the equation of the tangent with slope m and c equal to plus or minus r root over 1 plus m square so gurtunchukondi not only in circle <coughs> remember a i mean parabola gaani ellipse gaani hyperbola gaani circle gaani ekkadaina line touch aithe condition ostadi equation ostadi rendu osai gurtu pettukondi eppudaina if a line touches the curve you will get condition and also equation condition enti sir igo idi condition equation enti sir idi equation ee line ee circle ni టచ్ చేస్తే కండిషన్స్ ఈ రెండు సేమే దీని నుంచి ఇది వచ్చింది కండిషన్ ఇది అండ్ ఈక్వేషన్ ఇది ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇక్కడ వైపులో ఎం ఎక్స్ప్రెస్ సి చేస్తే అది టాంజెంట్ ఎలా అవుతుంది అది లైన్ అయితే ది స్లోప్ ఏ మైండ్ వై ఇంటర్సెప్ట్ సి సో లైన్ ఇంటర్సెప్ట్ చేస్తే కండిషన్ ఇది ఈక్వేషన్ ఏంటి సార్ అంటే ఇక్కడ సి లెస్ దెన్ వచ్చేస్తుంది దాన్ని తీసుకెళ్ళాలి ఈ రెండింటికి మనకి ఈక్వేషన్స్ రావు అందుకని చెప్పేసి రావు అంటే మనం ఎక్కడ చెయ్యం ఓకే ఇఫ్ వీ నీడ్ ఫర్దర్ విల్ డిస్కస్ సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసుకునే దాంట్లో టాంజెంట్ ఏ మోస్ట్ వెయిటేజ్ అనమాట దట్స్ వై టాంజెంట్ గురించి మీకు ఎక్కువ చెప్తున్నా ఇవి అవసరం ఉన్నప్పుడు ఇవి కూడా డిస్కస్ చేస్తున్నాను ఓకే సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ విత్ స్లోప్ ఎం టు ద సర్కిల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ నవ్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ వాట్ ఇదే ఒకవేళ జనరల్ సర్కిల్ అనుకుందాం అంటే ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ బాక్స్ లో రాస్తున్నా చూడండి ఫర్ ఎస్ ఈక్వల్ టు జీరో జనరల్ సర్కిల్ కి అయితే ఇదే ఫార్ములా ఎలా రాస్తాం సో ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ టు ది జనరల్ సర్కిల్ జనరల్ సర్కిల్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ టూ జేఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎఫ్ ప్లస్ ఈ కదా సో ఫర్ ద జనరల్ సర్కిల్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ సేమ్ లైన్ తీసుకున్నాము సర్కిల్ మార్చాము అప్పుడు ఏమైతుంది అంటే కండిషన్ మారుతుంది అండ్ ఆల్సో ఈక్వేషన్ మారుతుంది కండిషన్ ఏంటి అంటే ఆర్ ఈక్వల్ టు డి నుంచి సాల్వ్ చేస్తే కండిషన్ వస్తుంది ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇందులో సెంటర్ జీరో కామ జీరో కాబట్టి ఏం కనిపించట్లేదు నీకు ఏంటి హెచ్ కామా కే కానీ జీ కామా ఎఫ్ కానీ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నువ్వు వీ హావ్ టు ఇంక్లూడ్ జీ ఎఫ్ అంటే ఎలా ఎలా ఉంటుంది అంటే వై ప్లస్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎమ్ ఇన్ టు ఎక్స్ ప్లస్ జీ సేమ్ మళ్ళీ సేమ్ జస్ట్ ఇక్కడ వై ప్లస్ ఎఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ జీ ఉంటుంది అంటే సో ఇప్పుడు ఈ జీ ఎఫ్ అనేవి ఉన్నవి సెంటర్ అనేది ఉంది మైనస్ జీ మైనస్ ఎఫ్ అందుకని ఇది వచ్చింది ఒకవేళ ఈ జీ ఎఫ్ లేవనుకో అంటే సెంటర్ జీరో జీరో అనుకో సెంటర్ జీరో జీరో అనుకో జీ జీరోనే ఎఫ్ జీరోనే ఇక్కడ జీరో జీరో పెట్టినాం అనుకో వై ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ రూట్ ఓవర్ వన్ ప్లస్ ఎం స్క్వేర్ అంటే ఈ రెండు మళ్ళీ ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి ఈ రెండు ఉండవు వై ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ రూట్ ఓవర్ వన్ ప్లస్ ఎం స్క్వేర్ అయితే సెంటర్ ఉంది అనుకో ఫార్ములా వై ప్లస్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ జీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ రూట్ ఓవర్ వన్ ప్లస్ ఎం స్క్వేర్ అవుతుంది సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ జాగ్రత్తగా వినండి నోట్స్ రాసుకుని తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ చేయండి ఈజీగా వచ్చేస్తాయి ఇదే ప్లేస్ లో ఎస్ కాకుండా స్టాండర్డ్ ఫామ్ హెచ్ కామా కే ఉంది అప్పుడు ఏమవుతుంది వై మైనస్ కే ఈక్వల్ టు ఎం ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ జీ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ రూట్ ఓవర్ వన్ ప్లస్ ఎం స్క్వేర్ అవుతుంది సో వీ హావ్ టు డిస్కస్ ఆల్ దిస్ త్రీ 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 సర్కిల్స్ కి ఫార్ములాస్ అన్ని డిస్కస్ చేసుకుని ప్రాబ్లమ్స్ రాయాలి సో ఇక్కడ ఏం నేర్చుకున్నామంటే పొజిషన్ ఆఫ్ ఎలైన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సర్కిల్ లో లైన్ టచ్ అయితే లైన్ ఇంటర్సెక్ట్ అయితే లైన్ నైదర్ టచ్ నార్ ఇంటర్సెక్ట్ అయితే కండిషన్స్ ఏంటి రాసుకున్నాము త్రీ కండిషన్స్ దాని నుంచి మనము కండిషన్ ప్రూవ్ చేసి ఆ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ లో టచ్చింగ్ కి మాత్రమే మనం రాసుకున్నాం ఎందుకంటే అది మోస్ట్ వెయిటేజ్ ఉంది కాబట్టి ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ నా దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ ని పార్ట్ నెంబర్ టెన్ లో చూద్దాము ఐ థింక్ ఇది కాన్సెప్ట్ బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ కామెంట్ అండ్ ఆల్సో ప్లీజ్ మై రిక్వెస్ట్ షేర్ టు మాక్సిమం చాలా మందికి షేర్ చేయండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి అండ్ ఆల్ చాప్టర్స్ ఐ విల్ ట్రై టు అప్లోడ్ like parts wise this is the starting one circles and also first year pillalu kuda nenu theorems pettanu adi kuda meer chudochu chaala videos already unnai na dantlo i mean na uh, youtube channel lo inka chaala upload chestha please support and subscribe thank you